Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le peintre et l'étudiant ». Comme il dînait un soir chez le baron James de Rothschild, le peintre français Eugène Delacroix confessa que depuis quelque temps, il cherchait en vain une tête qui puisse lui servir de modèle pour représenter un mendiant dans un tableau qu'il était en train de peindre. En regardant les traits de son hôte, il lui dit en plaisantant qu'il pourrait lui fournir le modèle désiré. Grand amateur d'art, Rothschild consentit aussitôt à poser. Vêtu d'une houplande, un bâton à la main, le banquier prit l'attitude d'un mendiant à la porte d'un temple romain. L'artiste ayant été appelé au dehors, un élève favori du peintre entra dans l'atelier et s'entretint quelques instants avec le prétendu mendiant. Avant de sortir, Pris de pitié pour son pauvre interlocuteur, il lui glissa dans sa main une pièce de quarante sous. Au retour de l'artiste, le banquier lui raconta l'aventure dont il venait d'être l'objet. « Voyez, lui dit-il, la pièce que je viens de recevoir. » Le peintre Eugène de la Croix exposa au baron que l'élève avait du talent, mais peu de fortune, et qu'il avait grand peine à assurer sa subsistance. Quelques jours après, le jeune étudiant recevait une lettre de la banque Rothschild et compagnie l'invitant à venir toucher au guichet les intérêts de sa pièce de quarante sous. Il crut d'abord à une erreur, mais quelle ne fut pas sa surprise et sa joie lorsque, passant à la banque, il reçut la somme de dix mille francs pour continuer ses études. Un bienfait n'est jamais perdu. La bonté rapporte un fort dividende. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoire.com.